Hello guys, good evening. How are you doing today? Hello guys, can you hear me? Good evening teacher. Good evening teacher, hello. How hello, are Myra. you? Doing excellent, thank you so much for asking guys. I hope you're doing great too. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ana, Iris. You're welcome teacher. Thank you guys. Good evening, teacher. Hello, Noemi. How are you doing today? How are you? I'm fine. Okay. I'm a happy, happy day. Excellent. I'm really happy to hear that. Perfect. Mm -hmm. That's the way that it should be, right? We need to be happy. This is the beginning of the week. So we need to have all of the energy because we, well, I mean, we had some little vacation during the weekend, so we should be fine, right? So. I'm really happy to be with you guys one more time. Thank you. Thank you so much for being again here. So today, guys, we're going to um, we're going to work on some new vocabulary. We're going to work on some new topics, and we may uh, we may just uh, review a little bit about what we discussed last week because that's important. I think. Eh, me gustaría preguntarles, guys, eh, ¿cómo les fue con sus evaluaciones? ¿Cómo les fue con la plataforma virtual? ¿No tuvieron ningún problema? ¿Pudieron completar todo? Creo que la mayoría estamos familiarizados, ¿verdad? ¿Cómo funciona? No problem, teacher. To me, it's very, very well, very well. Awesome. That's wonderful, Ana. That's wonderful. Thank you. Me alegra mucho. I no problem. No problem, eh? I, mean, I have no problem, teacher. Excellent. Thank you finish. so much, man. You finished everything. Very, very good. Very good. Thank yeah. you. Good evening, Carlos. Excellent. I'm really happy to, to hear that you guys didn't have any problem. That's really important because like I mentioned uh, before, uh, like I mentioned uh, last week, uh, all, of these, uh, all of these things that you are doing on the, on the platform, it's actually a that, that's that's going to be like uh, the information that is going to be taken into account for the grades. Okay, so at the end of the uh, at the end of this uh, level, that's what is going to matter. Okay. 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 I'm sorry about that. Okay, guys. Entonces, eh, por el día de ahora, pues vamos a ver un tema nuevo, guys. Vamos a estar Viendo, permítame por acá. Quiero ver. Ok, close. Ok, vamos a ver. Bueno, guys, creo que ya estamos quizás la mayoría, ¿verdad? Ya vemos 14 por acá, así que vamos a comenzar. Ok, guys, so today we are going to learn a couple of new things. I'm going to share the presentation with you. So here we go. Let me do this here. Okay. okay there we go. Okay, so welcome again, guys. Thank you so much for being here. Uh, like I mentioned before, I really appreciate uh, that you are being here. That's really important. And that shows that you, you have a commitment to this and that you really want to learn. So that's really important to me. And like I mentioned before, um, I'm going to do the best that I can in every session that we have so you can learn the most because that's the most important thing for me. Okay. So for today, guys, we're going to discuss the information about uh, this uh, these adverbs, okay? We're going to talk about to, so, either, and neither. Uh, this is the topic for today, okay? Entonces, el tema para el día de ahora, guys, va a ser este de acá. Vamos a ver el uso de estas expresiones como lo son to, so, either, y neither, okay? Esa va a ser la información para el día de ahora. Entonces, okay, so we have the objectives for today. And the objective that we have is going to be uh, to be able to understand the use of so, 
to, neither, and either, okay? With these words, participants may express agreement and or disagreement, okay? So, vamos a ver entonces el uso de estas palabras eh, con respecto a la pronunciación de esta palabra, neither and either. Básicamente, guys, hay dos formas en las cuales eh, se puede pronunciar, ¿verdad? Así que ustedes lo pueden escuchar de dos formas. Lo pueden escuchar como eh, neither o puede también ser neither y también either o either, ¿ok? Esas serían las dos opciones que hay. Ustedes lo pueden escuchar de las dos formas y ambas son válidas, ¿verdad? Eh, así que ustedes pueden elegir la que sea de su, de su gusto y tendría que poder entender sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Ok, so we are going to discuss the information about, uh, you know, these expressions and how, how we use them, but first I would like to show you, I would like to show you a video uh, that applies this information, okay? We're going to listen to the video, and after that, we're going to discuss uh, the different sentences that we have, okay? So let me share the video with you guys. It's going to take just a minute. So let me do this right now. See? Okay, here we go, guys. Bear with me just for a second here. Okay, guys, here we go. All right, so basically, guys, we are going to listen to this uh, video. This video is about two people who are talking about uh, options so they can go and have dinner, okay? For the ones of you that didn't uh, watch the video yet, we're going to watch the video together, okay? So please pay attention and we are going to, we're going to talk about the video at the end. Okay, so here we go. Okay, give me just a moment here. Going to start over. Okay, we're going to start over guys. There we go. Down. Sorry about that, guys. I'm going to refresh the page, okay? Please bear with me. Okay, guys, vamos a ver. Permítanme un instante nada más. Voy a solucionar acá el problema del audio. Está... Okay. There either. Listen and practice. Hi, welcome to another section. This time we will teach you words of agreement. Please copy the following words in your notes. So, too, neither, either. Listen and practice. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either, I guess. It's a bit spicy. Hmm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Aroha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Did you notice how they use either and to in the dialogue? Excellent. Now what I want you to do is to practice the conversation with a friend. In the mood for it today. Okay, guys. Okay, very good. So we are going to discuss the different sentences that we have on this conversation, okay? This conversation model. So, all right. So we have two people, like I mentioned before, we have two people uh, talking about uh, dinner, okay? They're talking about going out to get some dinner. All right, so at the beginning, uh, okay, so when we want to talk about uh, the options, so we can have dinner or so we can have lunch or whatever uh, food it is, uh, we have different expressions that we can use. For example, guys, you can say, what do you think of? Entonces, podemos decir, guys, por ejemplo, eh, para dar una sugerencia acerca de comida, nosotros podemos decir, ¿Qué piensas de para sugerir un tipo de comida en específico? En este caso, el ejemplo dice, ¿Qué piensas de la comida india? ¿Verdad? Entonces, le contesta la otra persona. 
I love it, but I'm not really in the mood for it today. Ok, le dice, me encanta, pero no estoy, eh, ¿alguien sabe qué significa esta palabra de acá? Mood. Vamos a ver. Humor. Correcto, exactamente. Humor. Thank you so much, guys. Yes. Entonces, acá está diciendo, sí, sí me gusta, me encanta, pero no estoy de humor para ese tipo de comida el día de ahora. Así que, thank you so much, guys. Excellent. Thank you. Ok, luego dice, yeah, I'm not either. Eh, I guess it's a bit spicy. Ok, ya vamos a ver un poco acerca de algunos adjetivos que ustedes pueden utilizar para referirse, para describir la comida, ¿verdad? En este caso, spicy es como estar diciendo que es un poco condimentada, ¿verdad? Es un poco con condimentos, ¿verdad? Ok, so it's a bit spicy. Eso es lo que estamos diciendo. Es un poco condimentada. Ok, eh, ¿alguien sabe qué significa esta siguiente oración que tenemos acá? Dice, how do you like Japanese fruit? ¿Alguien sabe a qué se refiere? ¿Cómo te gusta la comida japonesa? Ok, ¿Cómo te buena... Gusta... Uh -huh. Please la go ahead. Japonesa. ¿Cómo, ¿Cómo te gusta la comida japonesa? Que si okay. le gusta la comida japonesa. Thank, thank you, thank you, Carlos. Uh, thank you, Luis. I think we had somebody else who raised their hand. Um, teacher, I'm here. I am my hand up. Uh, uh, I, uh, I have a question. What I mean exactly, either or neither, in the Spanish? Excellent question. Yes, we are going to uh, discuss that information, Anna, in just a moment, okay? So, just bear with me. Thank you. Okay, entonces, en este caso, guys, yo les quería explicar esta expresión que está acá. Cuando nosotros decimos, eh, how do you like, eh, in this case, Japanese food, lo que estamos diciendo es, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la comida japonesa? Ese es el significado, ¿verdad? Eh, literalmente, sería como Carlos dijo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te gusta la comida japonesa, pero el significado en realidad es ¿qué te parece la comida japonesa? ¿ok? Así que eso les quería comentar. Ese es el significado de esta expresión. Entonces, si ustedes ven la respuesta de la otra persona, dice Oh, I like it a lot. ¿ok? Me gusta mucho. Si ustedes ven, si lo decimos de esa forma, ya tiene mayor sentido, ¿verdad? Entonces, ¿eh, ¿qué te parece la comida japonesa? Oh, me, me gusta mucho. Me gusta mucho, ¿verdad? Ok, then it says, I do too. And I know a, ja a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. Ok, dice, y conozco un restaurante japonés cerca de aquí que se llama, llamado Iroha, ¿verdad? Luego dice, I've always wanted to go there. Siempre he querido ir allí. Luego dice, terrific, let's go. Terrific, guys, eh, espero que ustedes no se confundan, como me pasaba a mí, que al principio yo pensaba que terrific era como algo malo, ¿verdad? Pero terrific es como algo eh, excelente, algo fantástico, ¿verdad? Entonces, ese es el significado. Vamos a ver. Entonces, eh, vamos a discutir ahora, guys, eh, todas estas expresiones, all these expressions that we have here, eh, just like Anna, uh, she had a question about this, and she was asking the meaning of either and neither. Okay, so we're going to talk about that right now. And I'm going to switch to the other screen. I'm going to share the presentation with you guys so we can talk about that, okay? So let me do it really quick. Vamos a ver. Aquí está. Okay, guys, there we go. Okay, so we're going to talk about these uh, different expressions that we have. So neither and to, okay? So all these are constructions used to show coincidence with something that someone else expressed, okay? So básicamente estas palabras tienen diferentes usos, pero para la sesión del día de ahora, las vamos a estudiar en el aspecto de relacionar dos cosas o dos personas, okay? Eso es, va a ser eh, lo que vamos a enfocarnos el día de ahora. Ok, so we are going to start with so. Ok, guys. Entonces, eh, tenemos acá una oración que dice I love chocolate. Ok, me encanta el chocolate. Eh, ok, perdón, acá hay un error. Se los voy a corregir. 
rapidito. Entonces, eh, para decir que a mí me gusta, yo tengo varias opciones. Digamos, si una persona me dice a mí, me gusta el chocolate, yo le puedo responder, a mí también. Y lo puedo decir de varias formas. Una de ellas sería la que ya estaba acá, ¿verdad? Me too. I love chocolate too. ¿Ok? And I can also say, so do I. ¿Ok? Y esta expresión que está acá, guys, ya está diciendo exactamente lo mismo de acá. Estoy diciendo también yo. También a mí me gusta el chocolate. ¿Ok? Tenemos acá otra oración. Dice, I am hungry. Estoy hambriento. Entonces, yo puedo decir, me too. ¿Verdad? Esa sería una forma de decir que yo también tengo hambre. Pero, hay que no se so am I. ¿Ok? Entonces, básicamente, estamos utilizando esta expresión de acá, so, para poder eh, generar una estructura de modo que nosotros estamos, eh, estamos diciendo, estamos de acuerdo con lo que alguien más está diciendo, ¿verdad? Que era uno de los objetivos que teníamos planteados al inicio de la clase. Decir que estamos de acuerdo con algo o que estamos en desacuerdo, ¿ok? Entonces, si alguien eh, expresa, digamos, una afirmación, como en este caso, I love chocolate, or I am hungry, entonces nosotros podemos estar de acuerdo y decir, so do I, me too, or you can say, me too, and so am I. ¿Ok? B básicamente, ambas significan yo también. ¿Ok? Entonces, eh, ya vamos a ver más adelante, vamos a ver la estructura. ¿Ok, guys? Se la voy a, bueno, se la voy a enseñar por aquí. Vamos a ver cuál es la estructura para hacer este tipo de afirmaciones, ¿verdad? Entonces, acá tenemos eh, diferentes expresiones. Acá tenemos afirmativo y por acá abajo tenemos las, afirmación, las oraciones de tipo negativas. ¿Ok? Entonces, eh, por ejemplo, si vemos acá en esta segunda fila, tenemos la estructura que sería so plus the auxiliary plus the subject. ¿Ok? So we have the example here. Okay, let's say that somebody says, I am a bit cold, okay? This person is saying that he is cold. So then I can answer and I can say, so plus the, the, the auxiliary, in this case, am plus the subject, okay? So am I, yo también, okay, guys? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. En este momento, esta oración de acá, esta oración, es de es utilizando el verbo to be, ¿verdad? Por esa razón nosotros vamos a responder utilizando también el verbo to be, ¿verdad? Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo, el de acá abajo. Ok, so this uh, example number two, it says I live in a big house. Ok, si nosotros lo analizamos, guys, tenemos esta oración que está en el presente simple, ¿verdad? Simplemente es una afirmación en el presente simple. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a contestar nosotros? Nosotros no vamos a contestar utilizando el verbo to be, no vamos a utilizar otro tipo de verbo, sino que vamos a utilizar el verbo en presente simple. ¿Verdad? Entonces vamos a decir, so do I. ¿Ok? Y ahí estamos diciendo, en ambos casos, yo también. ¿Verdad? En el primer ejemplo, yo estoy eh, un poco frío, la respuesta sería, yo también. Y en el segundo ejemplo, yo vivo en una casa grande. Y la respuesta también, yo también. Yo también vivo en una casa grande. ¿Ok? No sé si nos va quedando claro hasta el momento, guys. Esto es para el uso de so. ¿Ok? So am I. So do I. Y aquí puede cambiar, ¿verdad? Aquí, ahorita nos estamos enfocando solamente en el uso de el pronombre I pero se puede utilizar otros pronombres, ¿ok? Tengan eso en mente. Pero por ahorita nos vamos a quedar solamente con el pronombre I. So we are going to say, so am I, so do I, etc. ¿Ok? But we can also say, like, for example, you can say, we are uh, hungry, eh, so are we. ¿Ok? That would be an example, but we are not going to 
discuss that yet. Okay, we're going to do that maybe in the future. But for today, you guys only need to focus on this. Okay, so again, like we have this structure here. And it says so plus the auxiliary, then plus the subject. And that's the structure, guys. As simple as that. Okay. No sé si tenemos alguna pregunta o si estamos claros con eso, guys, para poder continuar. No questions. Ok, very good. Eh, teacher. Okay. Dígame. Eh, could you share the, the last screen, please? Of course, yes. Of course, no problem. We're going, to, we're going to see that screen a couple of times, so don't worry. But I can share the screen again. No, no problem. There you go. So like I mentioned Thank before, you. guys. Thank you're you, welcome. teacher. You're welcome. Yes, you don't have to worry about this because we are going to see the the table a couple of times. So you don't don't worry about it. Teacher. Yes. Ah, yo entré un poquito tarde. No entendí muy bien esto de neither eh, either. Ah, no sé. No, okay, not a problem, Jenny. Eh, it's okay. So basically, at the moment, we are just talking about so, and then we are going to discuss neither and either. So don't worry about that. At the moment. We are just uh, discussing the usage of so, okay? So, so okay. far we said that this is the structure for that, okay? So do you have any questions on this? No, no. no not yet, okay. Very good, very good. Thank you, thank you, Jenny. Sí, ya vamos a ver lo demás. Por ahorita estamos con la parte de so, ¿verdad? Por eso les decía que la tabla la vamos a ver otra vez, ¿verdad? Así que ya les voy a mostrar. Bueno, este, no sé si puedo cambiar, guys, como les menciono. Ya vamos a ver otra vez la tabla. Ok. Yes, que teacher. A... Ok. Thank you. Ok, very good. So we're going to uh, move on to the next uh, expression that we have. And the next one on the list, it is two. Ok. And two, guys, is uh, the same pronunciation like when you say this one. Ok. Two. It's the same. It's the same thing. So two is used to express the similarity of two things being said, okay? Entonces utilizamos tú para expresar básicamente la similitud entre dos cosas que se han dicho, ¿verdad? Entonces tenemos acá un ejemplo. Dice, I am happy about moving to our new house. And the answer, eh, somebody else eh, can say, I am too. Yo también estoy feliz, ¿verdad? Una forma muy breve de contestar y de decir, que estamos de acuerdo con lo que otra persona está diciendo, ¿verdad? Que es el objetivo que tenemos para la sesión. ¿Ok, guys? Entonces, eh, acá, de igual forma, si ustedes quieren, pudieran decir, como estábamos viendo anteriormente, so am I. ¿Verdad? Y es válido también. Entonces, como ustedes ven, hay varias alternativas que nosotros podemos utilizar. Entonces, esto también sería decir que yo también estoy contento acerca de que nos vamos a mudar a nuestra nueva casa, ¿verdad? Ok, so then we have the next example, example number two. In example number two, it says, I am excited about starting a new semester in school. And the, you can say, I am too. Yo también, yo también estoy emocionado acerca de comenzar un nuevo semestre en la escuela. ¿Verdad? Lo podemos también decir, so am I. ¿Verdad? Entonces, siempre vamos so a utilizar. Sorry. So am I. So am I. Yes. So am I. Y como mencioné anteriormente, eh, siempre va a ser siguiendo la estructura, ¿verdad? Si ustedes se fijan, acá en el ejemplo, utilizamos el verbo to be, ¿verdad? I am. Entonces, la respuesta, ¿cómo va a ser? De la misma forma, ¿verdad? No vamos a decir, I do too, porque ahí sería ya incorrecto. Sería gramaticalmente incorrecto, ¿verdad? So, we're going to use the same structure for both of them. Okay. Very good. So, guys, do you have any questions on this? Is this part clear? Teacher. Dígame. Could be, so I am. Eh, no, 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 
No, you need to say in this way. So am I. That's like the, the structure that you need to use. Okay, teacher, thank yes. you. You're welcome. So am I. Teacher, Dion. I have a question. Uh, basically, you say that it's important when you say, for example, if someone I say is uh, one thing and I, I am sorry, me too. Is it correct? No, you can say you can say it that way too. Yes, oh, like, okay. I was saying that you can use uh, you can use this form. Uh, if you prefer, you can use this other structure, and basically both of them mean the same. So yes, you can it's use. It's my polite, so I do. Yes, I think that that would be like more a more formal way. Yes. Okay. okay, thank you so much, teacher. You're welcome. Okay, guys, no sé si eh, nos va quedando claro. Vamos a ir haciendo algunos ejemplos, ¿ok? Como siempre hacemos, vamos a practicar acá el día de ahora. Y ustedes, me gustaría que hasta con lo que hemos visto hasta ahorita, que ustedes puedan hacer unas oraciones, ¿ok? Puede ser utilizando cualquier tiempo que ustedes quieran. Verbo to be, pueden utilizar también el presente simple. O también pueden utilizar, por ejemplo, eh, digamos, el uso de los verbos modales, como son can, I can, por ejemplo, ustedes pueden decir, I can, um, I can cook Mexican food. Somebody else can say, so can I. ¿Verdad? Ahí está un ejemplo. Yes, tell me, Noemi. Please go ahead. Lo siento, teacher, esto me está sacando de, de la clase y me oh. tengo que volver a conectar. Ok. Y no escuché lo que dijo. <laughs> no, ok, I'm sorry about that, Noemi. Eh, so, you didn't listen to this, uh, to this explanation for this. Did you? Do you have any questions on this, Noemi? Eh, esta parte que estamos viendo ahorita, no sé si tiene no, alguna No, solo, solo dijo que había que hacer, ¿qué? No hay sí. que hacer nada. Y acá, acá ahorita eh, vamos a hacer unos ejemplos, como siempre hacemos, ah, ¿verdad? Vamos sí. a escribir unos ejemplos utilizando so y ah, to, por favor. Ok, thank you. Thank teacher, you. teacher, I have a question. Yes. Uh, in the case of two, uh, in the structure said, I más auxiliar más tú, pleca mi tú. Uh -huh. uh, only for the subject I. It used. No, no, like I mentioned before, and that, that is an excellent question, Yanira. Yes, uh, like I mentioned before, we can use uh, this subject, we can use the pronoun I, but you can also use any other pronoun that you want. Uh, okay. But, yes, but at the moment, uh, okay. I just need to explain to you just the usage using I, okay? That is the reason why uh, okay. I, I didn't mention the others. Can you use... Uh... With all of them, the pronouns? You can use it with all the pronouns, yes. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Okay, so Myra says, I am nervous about my new job. Okay, muy bien. Luego vamos a analizar qué, qué tiempo estamos utilizando en este caso. Ella nos está diciendo, estoy nerviosa acerca de mi nuevo trabajo. Entonces, estamos utilizando el verbo to be. Entonces, en ese caso, la respuesta sería también utilizando el verbo to be, ¿verdad? Entonces sería, so am I. Eso es lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? But thank you, Mayra, thank you so much. I love the gym, so am I. Vaya, eh, tenemos acá otros ejemplos. Ana dice, I love the gym. Y luego, eh, bueno, veamos otra vez. Cuando decimos I, y luego, un verbo, estamos utilizando el presente simple, ¿verdad? Porque si usted se fija, si usted se fija, Ana, en ese caso, no estamos utilizando ni am, ni are, ni is, ¿ok? Entonces, vamos a responder utilizando el presente simple. Sería, so do I, ¿verdad? Y, bueno, Carlos compartió también un ejemplo por acá. Dice, I like the beach. So... Uh -huh. ¿Sí? Ok, entonces Carlos compartió un ejemplo y dice, I like the beach. Veamos, otra vez, es el mismo caso que el de, el de Ana, ¿verdad? Sería presente simple, porque tenemos I plus 
a verb, and then the complement. So in this case, we are using this present, uh, the simple present. So we need to answer using the simple present. Y como dijimos que era la estructura, era so plus el auxiliar plus el subject, ¿verdad? Entonces sería so do I. Very good. But thank you so much, guys. Thank you. I appreciate all the participations that you have. Okay, dice Marta Lucila. I'm excited for Independence Day. Okay, perfect. Then uh, in that case, uh, somebody else can answer and somebody else can say, so am I, ¿verdad? Estamos hablando de, en este caso, el verbo to be. So, so, do I. so am I. There we go. Yes. So can I, Luis Alonso dice, I can play soccer. So can I, and I can too. Excellent. Very good. Very, very good. Luis, excellent example. Thank you. That was good. Very, very good. Okay, then, then we have Myra. It says, I am happy to see you again. So am I. There you go. There you go, Myra. That's exactly what we need. That's exactly what we are trying to do. I take your order, so too. So am I. Okay, Carlos dice, Carlos Regalado, I take your order, so too. Eh, no sé si la pudiera eh, reformular, tal vez, Carlos Regalado, porque creo que no, no, le, no le logro comprender del todo. I have a question, so have I. Okay, excellent, excellent, Ana. Veo okay, que ahora sí le estamos entendiendo. Perfecto. So have I. Muy buen ejemplo el de Ana, porque como les decía, podemos utilizar otros verbos, ¿verdad? Otros verbos como auxiliares. Luego dice, eh, no, a mí, Alicia, I am my work. Ok. Eh, sí, está bien, muy bien, la verdad, no, a mí. Solamente creo que en este caso, tal vez usted está intentando decir que usted está en su trabajo. Entonces, tiene que decir, I am at my work. Por ejemplo, ¿verdad? Tiene que decir, utilizar la preposición de lugar para decir dónde se encuentra, ¿verdad? I love Mexican food, so do I. Okay, I like pizza, so do I. Excellent, thank you, Christian. Yes. I love to sleep, so do I. Me too, yes, me too. I love to sleep. So am I. Okay, excellent, guys. All right, uh, so I would like for somebody to participate. We need to talk, we need to say it because I think that that is the best way to do it. So who would like to participate? Who wants to volunteer? A ver, alguien quiera participar, que quiera decirnos. Sí, teacher. Okay. It you. is. It is, thank you. Please go ahead. Uh, I am tired in the moment. So do I am. Or so okay. do I. Usted dijo, I am tired, ¿verdad? Yeah. I am tired. tired in the moment. In the moment. Uh -huh. <coughs> so, it dijo también, so am I, ¿verdad? Yeah. Okay, excellent. Yes. Very good. Very, very good. It is. Thank you so much for that. Thank you. I am tired in the moment. So am I. Excellent. Okay, so somebody else. Have to travel to Germany. So have I. Very good. Thank you, Yanira. Yes. Very, very good. Really appreciate that. Excelente. Muy bien, guys. Creo que hoy sí ya lo estamos entendiendo. Me gusta mucho que participen porque de esa forma podemos entre todos compartir nuestro conocimiento. Y si hay alguna inquietud, ¿verdad? Si hay algo que no estemos entendiendo, pues lo podemos resolver todos juntos, ¿verdad? I am angry. So am I. Yes. Ok. Excellent. Thank you. Thank you, Ana. Ok. Excellent. So I think that we get it. So I really appreciate all the participations from you guys. Thank you so much. And I just want to encourage you to continue like this, okay? So now we are going to uh, move on to the next expression that we have, okay? So the next one on the list, it is either, okay? It can be either or either. You can say it both ways, but most commonly it is just either. Okay, so either it's indicated that uh, is used to indicate a similarity or link with a statement just made. 
Ok, esto es bien similar a lo que estábamos viendo antes, eh, guys. Eh, siempre, ¿verdad? Es para hablar acerca de estar de acuerdo o en estar en desacuerdo con algo, ¿verdad? Ok, so tenemos the, we have the example number one. En example number one, it says, I don't like apples. Ok, entonces la respuesta puede ser, I don't either. ¿Verdad? Esta es otra opción y lo que nos estaba preguntando Ana anteriormente. El significado de either o either tiene varios significados. Uno de ellos es cuando nosotros decimos eh, either this or that, ya sea esto o ya sea aquello. ¿Verdad? Ese es uno de los significados que tiene. El otro es como en el ejemplo que tenemos acá, para decir eh, también, eh, para expresar como en el caso de eh, so do I o me too, es para expresar eh, que estamos de acuerdo, que estamos diciendo que yo también. ¿Verdad? Entonces, acá en el caso dice, no me gustan las manzanas. Entonces, si yo digo, I don't either. Entonces, es como que a mí tampoco. A mí tampoco me gustan. ¿Ok? Entonces, esto es para explicar, eh, para expresar, perdón, que tampoco, básicamente, estamos diciendo que tampoco me gusta algo, tampoco puedo hacer eh, esta cosa, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces acá, eh, perdón, acá este tendría que ser, eh, lo vamos a cambiar. Ok, so the next example that we have is this, I can speak German. No puedo hablar alemán, ¿verdad? Entonces eh, yo tampoco puedo, entonces yo voy a decir, I can either. I cannot speak German either. Y la forma más eh, simple sería, I can. I can either, ¿verdad? Entonces, eh, we have these uh, two options so you can say it, guys. And like I mentioned before, and it's the same structure as the other uh, expressions that we just uh, discussed just a moment ago, ¿ok? Van a utilizar el subject, luego el auxiliar, y por último vamos a utilizar, en este caso, either, ¿verdad? Entonces, otra vez, significa a mí tampoco, a mí tampoco me gusta, yo tampoco puedo, yo tampoco quiero, y así sucesivamente, ¿verdad? De que sea de lo que sea que estemos hablando. Teacher. Sí, dígame. I have a question. This auxiliary, aux, este auxiliar, se me traba la lengua, este, es solo para uh, expresiones negativas. Eh, sí, en está este implícito, caso... Está implícito, como decir, no, a mí tampoco me gusta tal cosa, o sea, para afirmar algo negativo, algo así. Es correcto, pero, pero así es verdad. <ríe> sí, yo, sé, yo lo entiendo lo que me quiere decir. Y sí, es correcto. En este caso, okay. vamos a utilizar siempre either cuando estemos formando una, digamos, una respuesta negativa, ¿verdad? De connotación okay. negativa. Porque estamos diciendo que tampoco, ¿verdad? Entonces, tampoco es como decir, eh, yo no, ¿verdad? Entonces... Ah, okay. Sí, sería negativo siempre. Muy buena observación, Ana. Thank you. Thank you. Okay, so teacher. for everybody, guys, just like Ana said, teacher. yes. Teacher, um, it, um, it's useful in all the uh, auxiliary verbs. Yes, yes. You can use it with all the verbs. Uh, we have the example here with do, and we also have the example with can. You can also say, Uh, for example, also I, will teacher. I will not. Ah, okay. Uh, go. Let's say. Mm -hmm. I won't either. Yo tampoco iré. Así que sí, okay. se, puede, se puede utilizar okay. con cualquiera, básicamente. Okay, thank you. You're welcome. Entonces ahí está. Como nos pregunta Yanira, sí, en este caso lo podemos utilizar con otros eh, tiempos de los verbos, ¿verdad? En este caso hemos eh, estudiado el presente simple y también el verbo modal can, pero puede ser futuro, puede ser otros tiempos verbales, ¿verdad? Hecho, okay. Y eso es para todos los pronombres, ¿verdad? Para todos los pronombres, correcto. Okay. ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, eh, no sé, it, vamos a... It, todos, todos incluyen. Eh, sí, vamos a ver, entonces podemos decir it doesn't... Vamos a ver. It doesn't eh, like meat, por ejemplo, no sé. Vamos a ver, entonces, it doesn't like meat. Eh, neither, entonces solo diríamos, 
it does not either, por ejemplo. Ok, es como si tuviéramos dos cosas, ¿verdad? Dos animales, por ejemplo. A ese animal uh -huh. no le gusta la carne y a ese tampoco le gusta, ¿verdad? Entonces, sí se puede utilizar con, otras, eh, con otros pronombres, ¿verdad? Pero para la sesión, el objetivo era simplemente hablar eh, y utilizarlo con el pronombre I, ¿verdad? Pero sí se puede con otros, ¿ok? Ok, entonces acá tenemos como la estructura. Creo que por acá abajo está. Vamos a ver, aquí está. Ok, entonces es, si ustedes ven, el sujeto más el auxiliar más not más either, ¿verdad? So subject plus auxiliary plus not plus either. Ok, tenemos unos ejemplos acá. Dice, I am not afraid. Teacher. Eh, sí, dígame. I, I have a question. Um, either is only used to replicar the, the sentence. O sea, una afirmación. Solo es para replicar una afirmación. Para mostrar. Sí, no, eh, bueno. Eh, Yanira, o sea, either... Yo, yo uso either ante una afirmación que me han dicho, o sea, hay un, hay un previo para usar either, no solo puedo venir y usar either desde el inicio, yo tampoco si no hay algo con lo que no estoy de acuerdo. Correcto, sí, eh, para esta forma que estamos utilizando, sí, tiene que tener una respuesta previa, pero eh, como les mencionaba antes, eh, hay palabras como por ejemplo either que pueden funcionar como diferentes cosas, ¿verdad? Pueden funcionar como un adverbio o pueden funcionar como un auxiliar o como un nombre. Porque eh, nosotros también podemos utilizar either y decir, eh, les voy a hacer un ejemplo por acá, pero esto solamente para que ustedes vean. Either uh, you go home or you will uh, lose the bus, por ejemplo. You will, you will miss the bus. Ok, entonces acá podemos utilizar otra forma, otro uso de either, en el que estamos diciendo, eh, o, o haces esto, o va a suceder otra cosa, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar también en, ese, en esa forma. Pero eh, para el caso que estamos estudiando, que es eh, decir que estamos de acuerdo, o que no estamos de acuerdo con algo, lo utilizamos de esta forma, como se las estoy mostrando, ¿verdad? Que es al final pero sí se puede utilizar de otras formas. Y al principio, sí se puede. Entonces, pero esta parte ustedes ahorita olviden, ¿verdad? Esto es solamente como un ejemplo para que ustedes puedan ver que sí, tiene otros usos, ¿verdad? Tiene otros okay. usos. Pero right now, right now, guys, we just need to focus on this. Subject okay. plus the the You're welcome. So I am not either, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a utilizarlo cuando estemos... Eh, Haciendo una forma negativa, como dijo Yanira, y también como dijo Noemí, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver la otra parte, guys. Por aquí se lo voy a mostrar. Vamos a ver. Entonces, eh, we also have neither, ¿verdad? Es la misma, prácticamente es la misma palabra, solo tiene la N al inicio, ¿verdad? Entonces, eh, neither significa exactamente lo mismo. Significa tampoco, ¿verdad? So we have the definition here, and it says, Neither is used to express that not one and not the other of two things or people at the same time. Okay? Entonces, we have the example here. Example number one. It says, I am not happy. No estoy feliz. Una oración del tipo negativa, como estaba diciendo Ana. ¿Verdad? Y luego, para decir eh, que yo tampoco, entonces yo puedo decir, eh, como estábamos viendo anteriormente, puedo decir, I am not either, ¿verdad? Yo tampoco estoy feliz. O you can, you can just say, neither am I. ¿Ok? We have this, uh, also this option, so we can say the same thing, basically. ¿Ok? You can say, neither am I, or you can say, I am not either. ¿Verdad? Entonces, en este caso, tenemos otro ejemplo que dice, I can't dance. Yo no puedo bailar. Y si yo quiero decir que yo tampoco puedo, entonces voy a decir, neither can I, ¿verdad? Siempre utilizando la respuesta con el mismo tiempo y el mismo verbo, ¿verdad? 
¿verdad? Ok, ¿qué tenemos? Can, can. Teacher. Sí, dígame. Eh, if basically, eh, what I mean, the, the, eh, básicamente, eh, significa lo mismo, eh, se puede escribir de dos maneras, eso es lo que... Correcto. Sí, se pueden escribir de dos formas, por así decirlo. Es como lo que les decía al inicio, que tenemos me too. O sea, significan igual, pero se puede, es da lo mismo, es la misma respuesta. Le digo que en, en de escritura. Digamos. Correcto, correcto. Y también, okay. eh, si ustedes se fijan, eh, son, por así decirlo, en este caso, es una respuesta que es casi positiva, ¿verdad? No tenemos el uso de not, a diferencia de en el anterior, que acá sí utilizábamos I do not, o I can't, o mm. I want, y así, ¿verdad? Y acá okay. simplemente es positivo. Neither am I, neither can I, ¿verdad? Significa lo mismo. Pero significaría lo mismo. Correcto. Okay. Thank you. Es... Uh -huh. You're welcome. Okay, guys. So we are going to listen uh, to some information that we have on the website, okay? I will show you uh, another video that is going to help so we can clarify any question that you may have about this, okay? So let's see. Please bear with me just for a second here. Vamos a ver. Vamos a compartir por acá. Vaya, entonces ya vimos acá, yo creo que esta conversación la tenemos completamente asimilada, ¿verdad? Ustedes ven todo lo que acabamos de ver. Entonces dice, eh, me encanta la comida, pero no estoy de humor para eso ahora. Yeah, I'm not either. Ok, yo tampoco. Yo tampoco tengo ganas. Y así, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar con la siguiente parte, guys. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Please. Vale, entonces... Hi, did you copy the agreement words? Ok, vamos entonces a ver este video. Creo que ahora va a ser un poquito más sencillo de entender luego de la explicación que les acabo de dar. Así que vamos a escuchar. Very good. Now we'll teach you when to use each. Try to make sense of what you see on the following chart. Don't go as we'll walk you through the use of so, too, neither, either, and more examples. So, too, neither, either. I like Japanese food a lot. So do I. I do too. Really? I don't like it very much. I'm crazy about dessert. So am I. I am too. Oh, I'm not. I can eat really spicy food. So can I. I can too. Really? I can't. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Oh, I like it a lot. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I'm not either. Really? I am. I can't stand fast food. Neither can I. I can't either. Oh, I love it. The use of two. Ok, guys. Entonces, vamos a ver acá. Aquí tenemos eh, varias cosas, ¿verdad? Está lo que acabamos de ver. Entonces, tenemos, I like Japanese food a lot. ¿Y cómo podemos responder para decir que yo también? Podemos decir, so do I. O I do too. ¿Verdad? Tenemos esas dos opciones. Esas son las que acabamos de ver. So do I. O I do too. ¿Verdad? Y luego tenemos otra, sí, la siguiente oración. Sorry. Okay, so then we have the next example. And it says, I am crazy about dessert. Estoy eh, loco, o sea, me encanta, ¿verdad? El, eh, el postre. Entonces podemos decir, so am I, ¿verdad? Porque estamos utilizando el verbo to be, I am. So am I, o you can say, I am too. ¿Verdad? Okay, then eh, we have the next expression that says, I can, I can eat really spicy food. Okay, puedo comer comida muy, puedo comer comida de verdad picante. Entonces, estamos utilizando can. Vamos a responder también utilizando can. So can I. O I can too. ¿Verdad? Y aquí abajo, guys, tenemos también el vocabulario que nos sirve para poder describir la comida. ¿Verdad? Tenemos, por ejemplo, ensaladas. Eso sería healthy, comida saludable. Tenemos papas fritas comida grasosa, it'll be greasy food, okay, greasy food. Then we have, uh, we have popcorn here, 
that would be salty. Okay, eso sería salado. Eh, luego dice, eh, tenemos acá, creo que son granos, granos básicos. Entonces es comida rica, rich, okay? Rich food. Then we have, eh, we have some peppers. That would be spicy, spicy food. And then we have uh, some uh, chicken, it seems. That is delicious, okay? Comida deliciosa. Y luego tenemos a bland food. Okay, bland, básicamente, es para hablar de comida que se le conoce como sosa o comida insípida. Okay, comida insípida, ¿verdad? Okay, so all of these guys is what we discussed just a moment ago. Okay, so we're going to move on to the next part. We're going to listen to the rest of the video here. So please pay attention. Food. Neither do I. I don't either. Oh, I like it a lot. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I'm not either. Really? I am. I can't stand fast food. Neither can I. I can't either. Oh, I love it. The use of to and so to agree with something being said to us. In English, we can use to or so in short answers to show we agree with something or someone. Notice we use the auxiliary verb of the short answer of the statement being said to us. For example, I am hungry. I am too. So am I. I love apple pie. I do too. So do I. I can play chess. I can too. So can I. The position of to is right at the end. Follow me. Subject, auxiliary, to. The position of so is right at the beginning. Follow me again. So, auxiliary plus subject. Now let's study the use of neither and either. To show agreement with negative statements, we can use neither and either. We also use the auxiliary verb of the short answer of the statement. Pay attention to the following. We use the negative auxiliary when we use either and the positive auxiliary with either. Follow the examples. I am not hungry. I am not either. Neither am I. I don't dance salsa. I don't either. Neither do I. I can't swim. I can't either. Neither can I. I'll leave you with the formula so you understand it better. Subject plus negative auxiliary plus either. Notice either goes at the end. Neither plus positive auxiliary plus subject. Notice neither goes at the beginning. Please agree with me in the following statements. Write your responses on our discussion box. I like ice cream. I am happy. I love pizza. I can't swim. I don't like French. Okay, guys. So, do you have any questions? As you can see, basically, it's the same information that we just discussed on the presentation, okay? It's basically the same. Do you have any questions on the structure? At the end, also, she says that uh, she wants you to agree with the sentences that she is saying. Okay, Teacher, so, um, yes. I have a question. In yes. this case, so is the um, equal cuando preguntan cómo te fue y, y cómo te sientes, so, so, no es esa misma. Eh, digamos que, o sea, si es el mismo, la misma palabra, pero tiene un significado diferente, ¿verdad? Pues el que se está diciendo es para decir que se siente ni tan bien ni tan mal, ¿verdad? Eh, pero en este caso estamos utilizándolo en otro contexto, ¿verdad? Pero sí es la misma palabra. Ok, thank you. You're welcome, Nadia. Teacher, yeah. excuse yeah. me, I have a question. Can you show the formula to the auxiliary to? Sure, sure. Let me show you. Vamos a ver por acá, se lo voy a poner en el video. Okay. There we go. Okay, okay. this is the, the formula. Let's say okay. you have the subject, then you have the auxiliary, 
And then you have two at the end. Two, okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. You're sure. welcome. You're very welcome. Yes. Sure. Uh, the, the, um, the, the auxiliar neither and either is the same. The difference is the, the position in the, in the, in the, in the structure. Yes, Como, yes. Yes. Mm -hmm. Yes, that's and, right. Uh -huh. Uh -huh. Cuando va al inicio, se pone neither. Y si mm -hmm. se va al final, either. Sí, hay un par de cosas que usted tiene que observar, Jenny. Mm -hmm. eh, usted va a utilizar either cuando en la oración, eh, digamos, la, la oración número uno, estén uh -huh. utilizando el auxiliar de forma negativa. Por ejemplo, cuando dicen, eh, I don't like apples, por ejemplo, ahí es negativo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, usted va a decir, eh, uh, I, I don't, don't either. either, ¿verdad? Usted va a utilizar eso. Uh -huh. Pero eh, si usted lo quiere utilizar de la otra forma, digamos, eh, vamos me a ver. gustan las manzanas. Por acá, vamos a ver, déjeme revisar por acá para. <coughs> Vaya, entonces, si usted ya eh, lo va a utilizar de la forma positiva, entonces en ese caso sí va a utilizar neither, ¿verdad? Por ejemplo, I don't like apples, then you can say neither do I. En ese caso, el auxiliar se mantiene con la forma positiva. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? En, en, la, en el video. Acá está. Cuando usamos either es porque el auxiliar está de forma negativa en la oración número dos. Uh -huh. Luego utilizamos either cuando está positivo en la oración número dos. Ok. Ok, thanks. Ok, so any other Espera, question, guys? Para que no estar equivocado este, el número dos. Sí, okay. creo, creo que sí. Creo que sí, tiene razón. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no le pusieron ellos eh, porque eran neither en either ellos pusieron uh -huh. either en ambos uh -huh. ¿cuál sería neither en el uh -huh. dos verdad? Ah oh, no perdón uh -huh. en, el, en, uh -huh. en el dos o en el uno? Después no, no queremos eh, en el dos sería digamos I am not uh, I am I, neither am I sería en el dos neither am I y en el número uno sería I don't either así que aquí sería either y aquí sería neither ah uh, ok thank you teacher en el número dos sí You're welcome. Okay, so any other question, guys? Any other question about this? That was an excellent question, Anna. And does anybody else have any questions about this? Okay, tomorrow, we probably are going to do just a little review about this. If you can uh, write some examples, that would be fantastic. And tomorrow, we are also going to uh, move on to some new information, okay? So, If you guys don't have any questions, I think that probably this is going to be it for today. And I will wait for you guys tomorrow again at 8 p.m. One more time. Thank, Thank you, teacher. you, teacher, for this class today. You're welcome. You. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Good, Good evening. Good night. Good night, teacher. Good night. You're welcome.